ওয়েলকাম টু কেম টয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা রসায়ন প্রথম পত্রে চতুর্থ অধ্যায়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পানির আইনিক গুণফল তো আমরা জানি যে পানি হচ্ছে একটি তরল পদার্থ এবং পানিকে বলা হয় ইউনিভার্সাল সলভেন্ট এবং এই পানি এটা একটা সমুদ্রী যৌগ অর্থাৎ এখানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ইলেকট্রন শেয়ার করে শেয়ার করে বন তৈরি করে কিন্তু দুজন বিজ্ঞানী একজন হচ্ছে কলরস এবং একজন হচ্ছে হেই ডুইলার তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে পানির মধ্যে সামান্য পরিমাণে হাইড্রোজেন আয়ন আছে পানিতে সামান্য পরিমাণে হাইড্রোক্সাইড আয়ন আছে অর্থাৎ পানি বিয়োজিত হয় এবং হাইড্রোজেন হাইড্রোক্সাইড আয়নে পরিণত হয় আমরা যদি সেটাকে দেখাই তাহলে এভাবে দেখাতে পারি এটা হচ্ছে পানি সেটা বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন এবং এখানে হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করেছে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে যদি আমরা এটার সামুদ্রিক বের করি তাহলে এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা বাই এইচ টু তাহলে কেস সাথে যদি আমি এইচ টুকে গুণন করি তাহলে এটা হবে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা এবং হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা তো এখানে এই এইচ টুয়ের যে ঘনমাত্রা এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কারণ এটা খুব সামান্য পরিমাণে বিয়োজিত হয় সমাবসের মানে তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না সো এটা একটা কনস্ট্যান্ট আবার এটা একটা কনস্ট্যান্ট এই দুটোকে গুণন করলে পাওয়া যায় কে ডাবলু আর কে ডাবলু হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা এবং হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রার গুণফল তাহলে একমল পানি যখন বিয়োজিত হবে সামান্য পরিমাণে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করবে এখানে যে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হবে এবং হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হবে এই দুটো আয়নের ঘনমাত্রার যে গুণফল তাকেই বলা হয় পানির আইনের গুণফল এটাকে আমরা কে ডাবলু দ্বারা প্রকাশ করি এখন আসি কে ডাবলু যেহেতু একটি ধ্রুবক এর মান আছে এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এর মান নির্দিষ্ট যেমন পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কে ডাবলু এর মান হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ডিগ্রি এটা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কে ডাবলু এর মান তাহলে যেহেতু কে ডাবলু সমান হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা গুণন হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা সো আমরা এখানে লিখতে পারি টেন টু দি সমান হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা কোনো হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা তো যখন পানি বিয়োজিত হবে বা পানি যখন আইনিত হবে তখন একটা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করবে সো পানিতে সর্বদা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি টেন টু দি পার মাইনাস ফোরটিন সমান হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা গুণ হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা তাহলে এখানে লেখা যায় হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা হচ্ছে টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন অর্থাৎ পানিতে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা হচ্ছে টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন একইভাবে লেখা যায় পানিতে হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা সেটা হচ্ছে টেন টু দি মাইনাস সেভেন এত মোলার রাইট এখন বিষয়টা হলো যে এই যে কে ডাবলু এর মানটা তাপমাত্রার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় যদি আমরা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি তাহলে কে ডাবলু এর মানটা বৃদ্ধি পায় আর তাপমাত্রা যদি আমরা কমিয়ে ফেলি তাহলে কে ডাবলু এর মানটা আমাদের কমে যায় তো এর কারণ এখন আমরা ব্যাখ্যা করব প্রথমে আসি আমরা এখানে আমরা একটা টেম্পারেচার কনসিডার করি সেটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে যদি আমরা কে ডাবলুর মান লিখি তাহলে এটা পাওয়া যাবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সিক্স ওয়ান পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু তোমার মাইনাস ফোরটিন অর্থাৎ মানটা বৃদ্ধি পেয়েছে তো তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কে ডাবলুর মানটা কেন বৃদ্ধি পাবে সেটা আমাদের প্রশ্ন এর উত্তরটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে একটা বিক্রিয়ার যে সামুদ্রিক বা সাম্যাঙ্ক সেটা তাপমাত্রা পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় এবং এ সম্বন্ধে একটা সমীকরণ আছে সেটা হচ্ছে ভ্যান্ড হফের সমীকরণ সমীকরণটা এভাবে আমরা লিখতে পারি লগ কেপি সমান মাইনাস ডেল্টা এইচ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু আর ইন্টু ওয়ান বাই টি প্লাস ধ্রুব এটা হচ্ছে ভ্যান্ড হফের সমীকরণ এই সমীকরণটা হচ্ছে ওয়াই সমান সমান এম এক্স প্লাস সি টাইপের একটা সমীকরণ এই সমীকরণ যদি আমরা এখানে দুটো অক্ষ চিন্তা করি একটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ একটা হচ্ষ আমাদের এক্স অক্ষ তো এখানে ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি আমরা লগ কেপি আর এক্স অক্ষ বরাবর ওয়ান বাই টি বসাই তাহলে এখানে যে ডেল্টা এইস এর মানের উপর ডিপেন্ড করবে যে গ্রাফটা আসলে কেমন হবে তা আমাদের পানি যখন এখানে বিয়োজিত হয় তো পানির বিয়োজনে আমরা হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সাইড আয়ন পাই তো যেহেতু এটা বিয়োজন বিক্রিয়া তাহলে বলা যায় এই বিক্রিয়াটা হচ্ছে একটা তাভারি বিক্রিয়া তা যেহেতু তাভারি বিক্রিয়া তাহলে তাভারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেল এইস এটা হচ্ছে পজিটিভ তাহলে আমরা যদি ডেল এইসের মানটা পজিটিভ বসাই তাহলে প্লাস আর মাইনাসে মাইনাস তাহলে মাইনাস সামনে থেকে যাচ্ছে তাহলে ওয়ান বাই টি যত বাড়তে থাকবে লগ কেপি মাইনাস থাকার কারণে মানটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে 
তার মানে বলা যায় ওয়ান বাই টি যদি বৃদ্ধি করি তাহলে এখানে লগ কেপি তার মানটা কমে যাবে তার মানে এখানে কেপি এর মানটা কমে যাবে অর্থাৎ সাম্যধ্রুবকের মানটা কমে যাবে তাহলে কে ডাবলু তো এক ধরনের সাম্যধ্রুবক তার মানে কে ডাবলু এর মানটাও এখানে কমে যাবে তাহলে ওয়ান বাই টি যদি বৃদ্ধি করি তার মানে তাপমাত্রার বিপরীত রাশি এটা হচ্ছে ওয়ান বাই টি তাহলে ওয়ান বাই টি বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে তাপমাত্রা এখানে কমানো হচ্ছে তাহলে তাপমাত্রা যদি আমি কমাই ফেলি তাহলে কে ডাবলু এর মানটা কমে যাবে আর যদি তাপমাত্রা আমি এখানে বৃদ্ধি করি তাহলে কে ডাবলু এর মানটা এখানে আমাদের বৃদ্ধি পাবে এ কারণেই বলা হয় যে উচ্চতর তাপমাত্রায় কে ডাবলু এর মান বৃদ্ধি পায় আর নিম্নতর তাপমাত্রায় কে ডাবলু এর মান হ্রাস পায় আর টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে কে ডাবলু এর মানটা হচ্ছে টেন ইনভার্স ফোরটিন এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে একটা প্রবলেম সলভ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে কে ডাবুল এর মান যদি হয় এত তাহলে এ ক্ষেত্রে পানির পিএইচ কত এবং এই পানি এটা হচ্ছে নিরপেক্ষ নাকি এটা অম্লীয় নাকি এটা খাড়িও এটাই আমাদের প্রশ্ন তো আমরা শুরু করি প্রথমেই আমরা যে কাজটা করব এখানে সেটা হচ্ছে পানির আইনিক গুণফল কে ডাবলু মানে হচ্ছে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা গুণন হাইড্রক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা দুইটা আয়নের ঘনমাত্রা গুণফল এখন কে ডাবলু এর মান হচ্ছে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন ডি ওয়ান মাইনাস ফোরটিন এটা হচ্ছে আমাদের থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে আর এখানে আমরা হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা গুণন আমরা হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা লিখতে পারি কারণ পানিতে হাইড্রোজেন হাইড্রোসাইডের ঘনমাত্রা সমান তাহলে এখানে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা তারপর একটা স্কোয়ার থাকতেছে আর এটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন ডি ওয়ান মাইনাস ফোরটিন তাহলে শুধু হাইড্রোজেন আনের ঘনমাত্রা কত হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন ডি ওয়ান মাইনাস ফোরটিন রুট তাহলে এখানে যে মানটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু টেন ইনভার্স সেভেন ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ডি ওয়ান মাইনাস সেভেন এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এখন আমাদেরকে বলেছে পিএইচের মান কত সেটা বের করতে তাহলে আমরা জানি পিএইচ সমান মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা তাহলে মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ডি ওয়ান মাইনাস সেভেন তাহলে যদি আমরা মানটা বসাই দিই তাহলে এখানে আমরা পাই সিক্স পয়েন্ট নাইন টু তাহলে সিক্স পয়েন্ট নাইন টু এটাই হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টের তাপমাত্রায় পানির পিএইচ এখন পিএইচের মান যদি হয় সেভেন তাকে আমরা নিরপেক্ষ বলি পিএইচের মান যদি হয় জিরো থেকে সিক্স পয়েন্ট নাইন এটা হচ্ছে অম্লীয় আবার পিএইচের মান যদি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থেকে ফোরটিন হয় এটাকে আমরা খারীয় দ্রবণ বলি এক্ষেত্রে আমরা পিএইচের মান পেয়েছি সিক্স পয়েন্ট নাইন টু তাহলে এখন এই পানিটা অম্লীয় নাকি পানিটা খারীয় নাকি এটা হচ্ছে নিরপেক্ষ তিরিশ ডিগ্রি সেন্টের তাপমাত্রায় তো অনেকেই কিন্তু এখানে বলবে যেহেতু পিএইচ হাতের নিচে তাহলে এটা হচ্ছে অম্লধর্মী মানে অম্লীয় আসলে কিন্তু এটি সঠিক নয় এটি অম্লীয় হবে না এটি খাড়িও হবে না কেন কারণ পানি যখন আইন দিতে হবে তখন পানির আইনাইজেশনে হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে একটা হাইড্রোক্সাইডে পাওয়া যাবে একটা তাহলে একটা পানি আইন দিতে হলে হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোক্সাইড একটা পাওয়া যাবে তাহলে দুইটা যদি আইন দিতে হয় তাহলে হাইড্রোজেন দুইটা হাইড্রোক্সাইড দুইটা একশোটা আইন দিতে হলে সেখানে হাইড্রোজেন একশোটা হাইড্রোক্সাইড একশোটা অর্থাৎ পানির আইনাইজেশনের সর্বদা সমান সংখ্যক হাইড্রোজেন হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয় এ কারণে একটা আরেকটাকে প্রশমিত করে ফেলে তাই ফাইনালি এটা নিরপেক্ষ থাকবে অর্থাৎ পিএইচের মান সাথে নিচে কিন্তু তারপরেও এই পানি হচ্ছে এখানে নিরপেক্ষ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে ধন্যবাদ